ನ್ಯೂಸ್ ಸೆವೆನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಅಂಬಳೆ ಮಾಧವ ಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಅವರು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಏಳನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದಾಂಧಲೆ ನಡೆಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕವೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಶೋಭೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಡಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರು ಬೇಸತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆದಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರರ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಲಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ವರ್ಚಸ್ಸು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸು ಯಾವತ್ತೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾನ ಇರೋದರಿಂದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು ಸರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕೂಡ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನು ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬಸವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದ್ದು ಆಗ ನಮಗೊಂದು ಸಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಆಗ ಅವರು ಬಿದ್ದು ಏಟಿದೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ತಲೆ ಅವ್ರು ಸರಿಯೇ ಬಾಚ ಅಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೈಟರ್ ಸೌಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಇದು ವಿಧಾನಸೌಧ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೀಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಆಕೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟೋದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟು ಲೆಫ್ಟಿಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಹಿಂಸಾಕೃತ್ಯವಾದಂಥ ಘಟನೆಗಳು ತುಂಬ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಅದು ಈಗ ನೋಡಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಇದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಇದು ನಡಿಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವತಃ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರೇ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಪಕ್ಷನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿರೋದು ಹಿಂಸಾಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದನ್ನು ಕಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಷ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆದಂಥ ಈಗ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಚುನಾವಣೆ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ಭಾಳ ಮುಕ್ತವಾದಂಥ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚುನಾವಣೆಗ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಾಗೆ ಪಾಲಿಸ
ನಮಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಪದೇ ಪದೇ ಅಂತಂದರೆ ಐದು ವರ್ಷ ತುಂಬಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೋಸ್ತಿಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ಭೇಟಿ ಮಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಒಂಥರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಡಲ್ಲಿದ್ದು ನಾವು ನಾನು ಒಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಡಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅವರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಡಲ್ಲಿದ್ದರು ತುಂಬ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರೋ ಅಂಥವ್ರು ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾ ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲೂ ಇಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಆದ ಸಮಯ ಸಮಯದಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಗಳಿಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಒಗ್ಗಟ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿ ಒಡಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ ನೂರ್ನಾಲ್ಕು ಶಾಸಕರು ಅದು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಅವರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗೂ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರಿಷ್ಠರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೊಗೊಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೂಚನೆಯಿಂದ ಅವರ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶುಭ ಶೋಭಾ ಕರಂದಾಜ್ಲಿ ಅವರೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡಬೇಕು ಪಟ್ಟ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ ಅದು ಹೆಸರು ಇದೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಹೆಸರುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳು ಬಂದಿದೆ ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಶೋಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾವಳಿದು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ರವಿ ಬಂದಿದೆ ಸಿ ಟಿ ರವಿದು ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಕೂಡ ದಲಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವರಿಷ್ಠ ಮಂಡಳಿಯವರು ಅದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬಲ್ ಆಗಿ ಸ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಆಕಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಖರವಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ ಯಾರೂ ಸಹ ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಚಾರ ಅವರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಾಜಕಾರಣದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅವರಿಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಏನೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ನಮಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಅಂಡ್ರವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೇನಾಯ್ತೀವೋ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಬೇಡ ಚುನಾವಣೆ ಬಿಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಪಾಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ನಿಷ್ಠೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒತ್ತು ಕಡೆನೂ ನಿಷ್ಠೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರುಗಳು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನೂ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಲೀಡಲ್ಲೇ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೂಗು ತೂರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಸಂಘ ಪರಿವಾರಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಸಂಘದ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಸಹ ಅಲ್ಲ ಸಂಘದ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಸಹ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಸೀಟು ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವಿಡಂಬನೆ ಎಂದು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಸರ್ಕಾರ ಬರೀ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಕಳೆದ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿರುವುದು ಕಳೆದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಆದಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕಾರವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬರೀ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರದಿಂದ ಮೂವತ್ತೇಳು ಶಾಸಕರಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅದರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಡಂಬನೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದವರೇ ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನತೆಗೆ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತೊಂದರೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ದುರ್ದೈವ ಅಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದೇ ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆರು ಕೋಟಿ ಜನ ಬದುಕೋದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೇ ಬದುಕಲ ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ನಂತರ ಆದರೂ ಬದ ಬದಲಾಗಲಿ ಇದ್ದ ಜನರ ಆಶಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬಿಎನ್ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಬನ್ನೂರು ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಐದರ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬಿಎನ್ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಅವರು ಶಾಸಕ ಎಂ ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇಂದು ನಾಮಪತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ನಂತರ ಮಾಜಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸೂಚಕ ತೋರಿದ್ರು ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿ
ತಾಲೂಕು ಕಾಣಬೇಕು ಬನ್ನೂರು ಹೋಬಳಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮನವಿನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕುಂದಕೆರೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಬಂಡಾಯವೆದ್ದು ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಹುತೇಕ ಯುವಕರು ಮಲ್ಲಪ್ಪರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವೇಳೆ ಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಶಾಸಕರು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂತೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ಕುಂದಕೆರೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪರವರಿಗೆ ಬೆನ್ನುಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಕೂಡ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಂಜನಗೂಡು ನಗರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ನಂಜನಗೂಡು ನಗರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ನಾಳೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಕೆಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಹದಿಮೂರನೇ ವಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸುಷ್ಮಾ ಹದಿನಾರನೇ ವಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರವಿ ಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಶ್ವೇತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಶ್ವೇತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳಾಗಿತ್ತು ಸದಾ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಸೆವೆನ್ ಕನ್